1回転で3回ぐらい1231212これ。のこからかって出てきたやつが五つの山になるってことっしかなうんもうちょっと分かりやすくしようかちょっと光景ちっちゃくなっちゃうけど、うん、ここでね普通に鳴らしていくとねここで分かりやすくなると思うこれ高いでしょああねここ高いでしょ、うんというか棒とこうやってちゃんと下からこうやってねスーッと綺麗に持ってきたけどこの作業は正直いらないですこれこのこうやって持っていく作業あやっちゃったあなんかどっかで切れとるなんかおかしいぞ何これやっぱ石が入っとんなこれ中心に出してますまだ石は入ってるパンパンパンパン叩いてヒューッと伸ばすあれは時間の無駄ですただのうんここだけ土取るとこだけ周辺でああこうやってあ中心がなんか変だなと思ったら多少下まで下がって。こう揃えていけばいいし。なんでかな、全然修正できるのは。マ、ま、リちゃんはまだ。うん、マ、ま、リちゃんはね、今日は。六時間やもんでね、四時過ぎ。今学校。あまだ学校終わってないぐらいこんな近くていいあーもっともっと離れなかいやどういうふういやなるべく大きく取りたいなおってずーっとここやる必要ないもっとあのあ引いたりすれば引いたりすっと引いたり僕がしゃべりだしたら引近づいたねそうだね五山の作り方優しいその山道が豊造、うん、で豊造は削りの段階で公園に刃を入れないのも特徴多少の鋭さを出すためにほんの少しちょっとちょんと外側から削ったり内側から削ったりすることはあるけど。前回の六郎でもそうだったけど修正する際ここで内側の手を上下させてさっきの肉厚のバランスを崩します崩すか崩したものを修正して、えー、バランスを取るここが薄いと思ったらこっち側も薄くする。そのバランスをここここで1回転半を体で感じてえっ、ー、と1回転半ごとに動かしてるっていうのが
前回の動画であちゃんとできてるなって感覚を自分で見れてました僕の言ってることは多分分かってる分かってくれてる方は何人かいると思うけど。<笑>あの初心者向けの動画ではないのでうんとねああマジタさんこの話をしよったんやなっていうのを実感してもらえればいいです分かって見える方はまあいいんですけどで豊造の六郎がちょっと難しいけどねこれね。で、震えてるのは。や、震えてるわけはない、これ。わざとやってるの。うん。うんみてなか。一回転で。三回ぐらい。一二三。一二。一二。1,2,3,1,2,1,2,1,2,3 ぐらいできたらいいかなとこれをやるとこのえっとここの肉厚が太かったり細かったり太かったり細かったりでこれが積み重ねていって大体五山ぐらいになっていくというご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。